。ある日、妻は何かの家の用事で、貧乏のために私たちが仕方なく住んでいた古い穴蔵の中へ、私と一緒に降りてきた。猫もその急な階段を私の後へついて降りてきたが、もう少しのことで私を真っ逆さまに突き落とそうとしたので、私はカッと激怒した。怒りのあまり、これまで自分の手を止めていた、あの子供らしい怖さも忘れて、斧を振り上げ、その動物をめがけて一撃に撃ち下ろそうとした。それを自分の思った通りに撃ち下ろしたなら、もちろん猫は即座に死んでしまったろう。が、その一撃は妻の手で遮られた。この邪魔立てに、悪気以上の憤怒に駆られて、私は妻に捕まれている腕を引き離し、斧を彼女の脳天に打ち込んだ。彼女は、うめき声も立てずに、その場で倒れて、死んでしまった。この、恐ろしい殺人をやってしまうと、私はすぐに、極めて慎重に、死体を隠す仕事に取り掛かった。昼でも夜でも、近所の人々の目に留まる恐れなしには、それを家から運び去ることができないということは、私には分かっていた。いろいろの計画が心に浮かんだ。ある時は、死体を細かく切って火で焼いてしまおうと考えた。また、ある時には、穴蔵の床にそれを埋める穴を掘ろうと決心した。さらにまた、庭の井戸の中へ投げ込もうかとも。商品のように箱の中へ入れて、普通やるように荷造りして、運搬人に家から持ち出させようかとも考えてみた。最後に、これらのどれよりもずっといいと思われる工夫を思いついた。中世紀の僧侶たちが彼らの犠牲者を壁に塗り込んだと伝えられているように、それを穴蔵の壁に塗り込むことに決めたのだ。そういった目的にはその穴蔵は大変適していた。そこの壁は存在にできていたし、近頃洗い漆喰を一面に塗られたばかりで、空気が湿っているためにその漆喰が固まっていないのだった。その上に一方の壁には、穴蔵の他のところと同じようにしてある見せかけだけの煙突か暖炉のためにできた突き出た一箇所があった。ここのレンガを取り除けて死骸を押し込み、誰の目にも何一つ怪しいことの見つからないように、前の通りにすっかり壁を塗りつぶすことは、造作なくできるに違いない、と私は思った。そして、この予想は、外れなかった。金手粉を使って私はたやすくレンガを動かし、内側の壁に死体を注意深く寄せかけると、その位置に支えておきながら、大した苦もなく全体を元の通りに積み直した。できるだけの用心をして、モルタルと砂と毛髪とを手に入れると、前のと区別のつけられない漆喰をこしらえ、それで、新しいレンガ細工の上をとても念入りに塗った。仕上げてしまうと万事がうまくいったのに満足した。壁には手を加えたような様子が少しも見えなかった。床の上のクズはごく注意して拾い上げた。私は得意になってあたりを見回してこう独り言を言った。さあ、これで。少なくとも今度だけは、俺の骨折りも無駄じゃなかったぞ。次に私のやることは、かくまでの不幸の原因であったあの獣を探すことであった。とうとう私は、それを殺してやろうと、固く決心していたからである。その時そいつに出会うことができたなら、そいつの命はないに決まっていた。が、そのずるい動物は、私のさっきの怒りの激しさにびっくりしたらしく、私が今の気分でいるところへは
姿を見せるのを控えているようであった。その嫌でたまらない生き物がいなくなったために、私の胸に生じた、深い、この上なく幸福な、安堵の感じは、記述することも、想像することもできないくらいである。猫は、その夜中、姿を現さなかった。で、そのために、あの猫を家へ連れてきて以来、少なくとも一晩だけは、私は、ぐっすりと、安らかに眠った。そうだ。魂に人殺しの重荷を負いながらも眠ったのだ。